。欢迎光临，快里面坐。小韩，快去倒水。他是我们学校新来的方老师。方老师你好。石老师也来了，可是我现在有点忙。没事，嗯我问你，为什么不让小韩去上学？不是电话里说了吗？我病了。哎！哎！哎！小韩妈妈，可以打烊了吗？嗯。哎，你谁呀你啊？不是我们俩怎么了啊？你什么意思？打架呀？给我滚！哎，不是你什么意思？哎呀呀，哎呀，大哥！等着啊！不孝的列车。小韩妈，我希望您今天能给我们一个合理的解释。不是电话里说了吗？我病了，你每次都这么说，可我每次来这儿都看见小韩在帮你的忙，你能告诉我您到底得的是什么病吗？我下午查了一下，小韩，他不是单亲家庭的。小韩的爸爸应该七年没有回来了吧？千万不要胡说，啊，也千万不要让小韩听到，他爸爸这么做都是为了这个家。我觉得你没有必要骗小韩。我猜想，你的手机里应该有很多你跟小韩爸爸的联络吧，但是应该都是你编来骗小韩的。妈，以后别再发了。我有你就够了，我的乖儿子，妈妈对不起你。我知道，妈妈不该骗你。一个小孩不容易，但是你有没有想过，小韩这么小，他应该待在学校。不是这里。我妈妈确实身体不舒服，如果可以的话，去上学。了。妈妈的身体我们会想办法的，但你的梦想呢，就不要了吗？小左的梦想是什么呀？走吧，方老师。不谢。不走吗？走。你的车技好像。真不错，在英国骑的不是一种自行车
。喂，大姐，一大早上什么事儿啊？你知道吗？王姐和张映雪离婚了。喂，你听到没？我听到了，跟我有什么关系吗？难道你忘了吗？那个张映雪当年可是你的女朋友。我说大姐，你能不能注意用词？我跟王杰连恋爱都没谈过，哪来的情敌啊？哦，也是，但再怎么说，也是你曾经暗恋的对象的对象，你难道一点都不高兴？不高兴。你还有事吗？没有事的话，我要上班了。您拨打的电话已关机。好了，不能因为个别人的迟到打扰我们会议，我们开始吧。这一次我们会议的宗旨呢，是市教育局通过的，所以呢，大家一定要多多的。对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，没事，没事。好，我们继续。今天的会议内容呢是家长教育行为规范。Everybody, good morning。方老师，还要不要开会啦？小花猪，我下班后再来接你哦。大家千万别误会啊，这是我上班路上捡来的一个白痴。来，我们继续啊。我们今天会议内容呢是家长教育行为规范。教导主任。你的口红好红啊！你严肃一点好吗？我们今天的会议内容是家长教育行为规范。第一呢，是为了树立为国家教子思想，自觉履行教子。有完没完啦？好，开会。自觉履行教育子女的职责。是重在教子做人，提高子女思想道德水平，培养子女遵守社会公德习惯，增强子女法律意识和社会责任感。第三点，关心子女的智力开发和科学文化学习，培养良好的学习习惯，要求要适当，方法要正确。第五条呢，是为了引导子女参加力所能及的家务劳动。支持子女参加社会公益劳动，培养子女的自理能力及生活习惯、劳动习惯。可否讨一杯咖啡？我记得你不喜欢咖啡啊。凡事总有第一次的嘛，不是吗？谢谢。